Peki. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cem Yılmaz'la devam edeceğiz. Cem Yılmaz Fenerbahçe'nin gecesinde öyle bir laf söyledi ki akıllarımızda dedik ki ulan hangi şey komedyen başka takım tutuyor acaba dedik. Bir polemik başladı. Şimdi sana da soracağım. İyi ki Fenerbahçe'liyim yoksa yan sanayi bir komedyenle idare ediyor olabilirdiniz. Buyurun. Cem Yılmaz'ın o sözleri magazin gündemine dalga vurdu. Bugün böyle yan sanayi bir komedyenle... Sivri dilli ünlü komedyenin kullandığı yan sanayi komedyen sözleri kimeydi? Şahan Gökbakar mı? Cina... Ata Demirer mi? yeni komedyenlerden Doğu Demir Kol mu? Tersi anlaşıldı. O benden aldı demişim gibi anlaşıldı. Cem Yılmaz kimi hedef aldı? Bugün böyle yan sanayi bir komedyenle idare etmek zorunda kalabilirdiniz. Ünlü komedyen Cem Yılmaz Türkiye'nin şüphesiz en başarılı komedyenlerinden biri. Her ne kadar filmleri ve en son çıkarttığı Erşan Kunir dizisi tartışma konusu olsa da stand-up gösterileriyle gönüllere taht kurdu. E başarı büyük olunca rakipleri de zor oluyor. Misal Ata Demirer. Taklit becerisi ve filmleriyle 7'den 70'e güldürüyor. Ve son yıllarda yalnızca Recep İvedik filmleri serisinin ekmeğini yiyen Şahan Gökbakar. Buraya müdahale havadan. Havadan buraya müdahale şart. Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. yılını kutladığı gecenin açılış konuşmasını yaptı. Bu kadar güzel bir haberden sonra sahneye çıkıyorum. Sadımızın yeni ismi hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Sevgili Uğur abi, sen de onaylıyorsun tahmin ediyorum. Seni izliyorum. <gülüyor> Cem Yılmaz, fanatik bir Fenerbahçe oluşuyla bilinen merhum Halit Kıvanç'ı da unutmadı. Ama anmak istediğim elbette çok önemli isimler ama yakın zamanda kaybettiğimiz bu mikrofonun piri Halit Kıvanç'ı anmak istiyorum. O burada olsaydı beni hayli utandırırdı diye düşünüyorum. Onlardan bize ne kırıntı kaldıysa e, onunla hayatımı sürdürmeye çalışıyorum sevgili dostlar. Yılmaz kısa bir açılış konuşmasını yaptıktan sonra bir anda sivri diliyle meslektaşlarını hedef aldı. Sevgili dostlar bu mikrofona şu anda sahip olduğum için çok heyecanlıyım. İyi ki Fenerbahçeliyim. Bu tabii sizin için de bir yani iki, hepimiz için win win. Eğer Fenerbahçeli olmasaydı ve onun yerine başka bir komedyen sahneye çıkacak olsaydı bakın neler olurmuş. Cem Yılmaz acımadı. Eğer Fenerli olmasaydım bugün böyle yan sanayi bir komedyenle idare etmek zorunda kalabilirdiniz. Peki yan sanayi dediği komedyenler kimler? Ata Demirer mi? Yeni yeteneklerden Doğu Demirkol mu? Eğer Fenerli olmasaydım Bugün böyle yan sanayi bir komedyenle idare etmek zorunda kalabilirdiniz. Yoksa bir dönem epey bir kıyaslandı, şimdilerde ise sadece toplumsal konular yorumlar yaparak gündeme gelen Şahan Gökbakar mı? Buraya müdahale havadan, havadan buraya müdahale şart. Bunu söylüyorum, hadi, hadi, bakın haline bakın. Evet şimdi bu Fenerbahçe'nin gecesinde bu arada stadın ismi Atatürk olarak e, revize edilecek ama sanırım daha tam değil bir takım pürüzler çıkmış. E, bir mevzuatta takılma durumu olabilir. E, güncellenirse Şükrü Saraçoğlu ismi değişirse biz burada tabii gururla Atatürk ismini vermekten de mutluluk duyarız. Bir Fenerbahçe'li olarak da biz e, evet. bunu çok sevinerek bu haberi çok veririz. Çok mutlu oluruz. Çok, çok seviniriz. Mutlu oluruz. Peki evet. e, tabii ki rahmetli Şükrü Saraçoğlu'na da saygılar olsun. Çok güzel isminin e, hakkını verdi bütün bir kulüp. Şimdi Fenerbahçeli olmasaydım eğer ben burada diyor. Siz diyor başka bir yan sanayi komedyenle devam edecektiniz. Akıllara hemen Ata Demirer, Şahan, Doğu. Bunların hepsi Galatasaraylı diyebiliyorum. Doğu'nun tam takımını <gülüyor> bilmemekle beraber. Şimdi, Şimdi kastediyor olabilir. Cem e, yani kimi kastederse kasteder, kastesi bana göre biraz küstahlık ve ayıp yapıyor. Çünkü ha. daha önceden de 
e, kendi stand-up'larına atayla dalga geçmişti. Hep de diyordu böyle şarkı okuyor işte bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Yani hep böyle bir Şire küç yapıyor küçümseme, diyor. hep bir küçümseme, hep yaptığını böyle yaptığına böyle bir dalga geçme falan. E, dolayısıyla yani şunu söylemeliyim ki komedyenlik olarak... Ee, şimdi stand up olarak zekan var e, günlük espriler yakalıyorsun günü yakalıyorsun seni seviyoruz başarılı bir adamsın filmlerin çok kötü kusura bakma asla film yapamıyorsun ama her e, her yerde sahnede olsun e, filmlerde olsun e, birçok yerde olsun e, çıkıp da televizyona duygusal bir şarkı söylediği zaman da çok yönlü olarak e, benim e, beğenebileceğim Türkiye'deki en önemli isimlerden bir tanesi Ata Demirer. Evet, Hep ona yani. ona karşı bir şeyi var ben öyle düşünüyorum. Şahana karşı da var bence. Ama onlar komedyen yani Şahan komedyen değil. Şahan oyuncu. Recep İvedi yapıyor. Recep İvedi komik bir karakter ama e, zaten bir komedyen değil şey. Şahan. E, Şahan. Şahan oyuncu. E, ben e, bu şeyleri e, Ata'nın hmm. e, çok öne geçtiğini filmlerinin de öne geçtiğini. Adam bir şarkı söylüyor, herkes adamı dinlemeye gidiyor. Gerçekten yani öyle. şey taklit kabiliyeti var. E, filmlerini hepimiz seyrediyoruz. Yani Cem'inkini seyretmiyoruz mesela. Yani dolayısıyla ben kim olursa olsun e, bu arada da e, şey Ata Galatasaraylı diye biliyorum evet, ben. Evet, Ata Galatasaraylı evet. ve Şahan Galatasaraylı. Evet, işte onlar da yan sanayi olmuyorlar. E, yani Hani diyemezsin e, ya. Şöyle bir şey diyemezsin. Atay'a. Hani senden de daha öndeler Şahane. bence. Mesela çünkü şimdi mesela ne, neye bakalım? Gişeye Şuna bakalım hadi. Gişeye bakalım. Recep İvedik seni 5'e katladı. Türkiye'nin en çok izlenen yani, filmleri hani, Recep İvedik terileri. Hani seni katlıyor yani. 5'e 10'a katladı. Şimdi dolayısıyla yan sanayi diyemezsin o sana diyebilir o konuda mesela. Ata Yeteneğe da senin, bakalım. Ata da senin e, filmlerini katlıyor. O yüzden onlar sana diyebilir de sen o konularda onları diyemezsin. Şimdi... Stand up olarak Ata Demirel'i ben yemin ediyorum çok gülüyorum. Yani ben Ata'nın her şeyini... Ata zaten baktığın zaman hiçbir şey söylemesen de komik. Ee, sen de güzel espriler yaptığın zaman gülüyor. Ama senin bazı komedyenlerin kendine göre şeyleri olabiliyor, rahatsızlıkları olabiliyor. İşte güzel kadınlarla ortaya çıkmak falan. Bir gün onunla olmak, bir gün bununla olmak. Çok yakışıklı bir adam değilsin. Değilsin. Sevimli bir adamsın. Zekan var. E, Cem Yılmaz'sın. Bir markasın. Kadınlar da seni bu cazibeni bilmiyorum dayanamıyorlar. Ama <gülüyor> e, dediğim gibi hani bir başka arkadaşına bir başka komedi yan sanayi diyecek e, kadar senden uzakta değiller. Seni birçok konuda önüne geçtiler. Sen Cem Yılmaz olarak sadece stand up'ta Türkiye'de evet ben buna şapka çıkartıyorum. E, ama mesela bir yani bir gösterin işte kaç yıl geçti ikinci gö yani bunun devamlılığı da çok sık sık yok. Dolayısıyla bence bu söylemler evet iyi bir markasın iyi gecelerde sen varsın prestijli bir ismin var. Bundan dolayı zaten önemli gecelerde sen de bulunuyorsun okey. Ama bana çok böyle bir mahalle kavgası gibi sö söylemi gibi geliyor senin bu yakışmıyor. Ya sana yani. ismini ben de hiç yakıştıramadım. Hele zaten Atay'la Şahan'ı bu kategoriye sokmaya bile e, şey Çünkü hakaret başka, sayarım. Diyeceksiniz ki şimdi diyecek ki mesela der çünkü bunlar hepsi böyle bir şey söylediğimiz zaman e, hemen işte biz böyle demedik de böyledir falan. Evet, evet. Şimdi başka kimse yok. yok yani ki. senin rakibin olarak senin söyleyeceği şimdi ben mesela bir laf söylüyorum ama benim rakiplerim belli. Bu sefer en alttan birisi üst, üstüne alıyor. Yani diyorum ki yani sen kimsin ki sana mu, seni muhatap olacağım. Benim rakip, ra, rakibim belli. Senin de rakibin belli. Yani sen çok alt segmentte birisine laf söylemezsin. Çünkü tenezzül etmeyiz biz. Yani Orada, oradan anlıyorum senin bunlara laf ettiğini ama işte bunlar da çok başarılı adamlar. Çok yani, başarılı isimler. Be. Aynı zamanda mesela bana bir tercih sunsalar ben Ata Demirel'i sabaha kadar izlerim ve gülerim. İşte senin işte filmlerin bazı yerlere kadar izleyebiliyoruz doğru söylüyor. Ata Demirer ve Şahan dışında Doğu Demirkol sanırım zaten Fenerbahçeliymiş. Ama Doğu Demirkol'un rakibi yani şimdi şöyle ben Doğu Demirkol'a falan e, düşünmüyorum. Yani bunlar da hmm. bu adamların Beyazıt rakipleri Öztürk değiller. Beyazıt ben Fenerbahçeli olduğunu. Beyazıt'a da gitmiyor bu laf. Biliyorum koyu fenerli. Beyazıt'a falan gitmiyor. Bu onlarla didişiyor. Onlar burada. ikisiyle didişiyor. Şimdi herkesin kendi Ataya katı takık o ya. O Ataya takık. Ataya takık. Ama bak gerçekten Ataya oynama. Çünkü ata çok seviliyor. <gülüyor> Vallahi atayı çok seviyor. O ata oynama. <gülüyor> <gülüyor> o ata, o ata oynama. Gelmez. Çünkü e, ata çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir komedyen, çok iyi bir oyuncu. Muhteşem. Yani her şey çok iyi. 
Ona sarma orada şey bence kimseye sarma. Ve Ata yok. iyi bir insan biliyor musun? Çok da iyi bir i̇yi adam. Bir insan. Yapma yani. Evet. Antipatik olursun. Ata'yı sana yedirtmeyiz. Yani onu yapamayız. <gülüyor> evet. onu gerçekten onu yedirtmeyiz. <gülüyor>